Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de estar aquí una vez más por EMAU Radio, la nueva forma de escuchar radio. Y les mandamos un caluroso saludo a todos los hermanos que se están conectando aquí en la gran hora de la Divina Misericordia. Le mandamos un saludo a la hermanita Vicky Ramírez, José Mora, Flor, que nos uh, se conecta desde México, Felipe Santana, Carlos Tenazca, Pedro Solís, al hermanito Jaime López, Dios le bendiga. Invitamos a todos los hermanos a acompañar, a escuchar el Evangelio todos los días a las seis de la mañana, aquí por Emaú Radio, la nueva forma de escuchar radio. Mandamos saludos a la hermanita Roxana Castro, Yasmín Balboa, Mario Ríos y María Ríos. A todos mis hermanos que se están conectando, Dios les bendiga. Y este día vamos a pedir a, a todos los hermanos que pidan eh, eh, de sus oraciones y vamos a ponerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y del manto de nuestra Madre Santísima María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bendito, por este hermoso día el cual tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque tú... Nos has puesto en este momento a orar, a interceder, a recibir todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta estación en Maús Radio y por todas las personas que se están conectando. Te damos gracias por este aire tan precioso, este sol y por todas las maravillas que tú haces día a día en nuestras vidas. Nos ponemos en tus santísimas manos, que seas tú el que dirija este programa, que seas tú el que ponga nuestras palabras en de tu corazón, que sean tuyas. Y pedimos por todas las necesidades del mundo entero, por todas las misas celebradas nos unimos a ellas por toda nuestra santa iglesia y que seas tú, Señor, el que dirija. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que nos cubra con su manto precioso de amor, de paz y de mucha esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a iniciar con la coronilla de la Divina Misericordia. Y vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo por esta coronilla, por nuestra Santa Iglesia Católica, Vamos a pedir por todos los sacerdotes, por nuestro obispo Joe Vázquez y su, y su auxiliar Daniel, por todas las personas que en estos momentos se sienten tristes, tienen depresión, están pasando por muchas pruebas en su vida. Sabemos que para ti todo es posible y ponemos en tus santísimas manos las necesidades de cada uno de nosotros. Muy en especial en este día queremos pedir por la renovación católica carismática, por todas las bendiciones que tú has derramado en estos siete días de, de taller que tuvieron, que sea de gran bendición para toda la comunidad de Austin, para todas las comunidades de, de la, del mundo entero, que todas estas bendiciones recibidas sean dispersadas en todos los grupos de oración para gran beneficio de toda la comunidad del mundo entero. Pedimos por la mesa directiva, por todos los hermanos que regresan a sus hogares, para que tú, Señor, los cuides, los protejas, regresen con bien. 
y por todo el mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, te ofrecemos esta coronilla por las intenciones de la hermanita Vicky Ramírez, José Mora, Flor, por las intenciones de, Car de Carlos, de Pedro Solís, de Jaime López, de Roxana Castro, de Yasmín Balboa, de María Ríos, de Díaz de León, de Tere Morales, de Jacqueline, de Ju Justina Ponce, por las intenciones también nos unimos del hermanito Lalo Medina. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
Padre de misericordia, ofrecemos esta coronilla por todas las personas que sufren por Siria, por todos esos niños que están sufriendo y por todas esas almas que han fallecido. También nos ponemos en tus manos por esta nación, por el presidente, por todos los jóvenes y por todas las leyes de inmigración para que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. También nos unimos por las intenciones de todos los niños huérfanos que sufren, que no tienen sus padres, que están muy tristes y muy solos, que necesitan de amor por todas las personas que están en las calles sufriendo por una enfermedad de alcoholismo, de drogadicción, de soledad, de enfermedad. Los ponemos en tus santísimas manos. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces el sufrimiento que cada una de nosotros hemos pasado. Pero sabemos que contigo hay esperanza, que tú eres la luz del mundo. También nos unimos por las intenciones de la hermanita Tere Morales, por las intenciones de Mariana Martínez, por las intenciones de Beto López, de Angélica Áviles, de Jacqueline Teresa, también por las intenciones de la hermanita Verónica Luna Ramírez, por las intenciones de Dolores Castro y del hermanito Lalo Medina que nos dice, Señor, te pido por toda mi familia, para que reine la paz, la prosperidad y la salud. Sí, Señor, pedimos por la paz del mundo entero, por la paz de cada una de nuestras familias, para que tú seas el Rey, el Todopoderoso y reine en cada uno de nuestros hogares. Pero más que nada te pedimos mucho amor por cada uno de nosotros, para que podamos amarnos los unos a los otros y por medio del amor, pueda reinar la paz en el mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre de misericordia, esta tercera decena te la queremos ofrecer por todos los niños, por todos los jóvenes y por todos los que en este momento están en las calles con frío, con hambre, por todas las familias que en estos momentos están pasando por dificultades, que están en problemas y en trámites de divorcio, para que tú, Padre de Misericordia, restaures esos matrimonios, restaures esas familias. Sabemos que los niños son los que sufren. También te pedimos y por todos los jóvenes rebeldes, por toda la rebeldía del mundo entero, para que tú tengas misericordia de todas esas jóvenes, por todas las jóvenes que en estos momentos están pensando en abortar, 
para que tú, Padre de misericordia, toques su corazón, les abra la mente, les abra su corazón, les des el entendimiento que tú les has dado ese precioso regalo de la vida que es ese bebé. Pedimos que mandes un ángel sobre cada una de esas jóvenes, les hable de ti y puedan cambiar esa decisión, las cual van a ponerlas tristes si, si llegan a hacer algo malo. Pero por eso ahorita estamos aclamando, Señor, de tu misericordia, porque tú nos has dado esa promesa que nosotros pidamos con confianza, porque a las tres de la tarde están abiertas las entrañas de tu misericordia. Y confiadamente, Señor, aquí estamos aclamándote por la humanidad entera, por las necesidades del mundo, por las necesidades de los jóvenes, por las necesidades de los matrimonios. Y tú nos has dicho que pidamos unos por otros. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote por la necesidad del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre bendito, en este día nos unimos por las intenciones de Lidia Marina, por las intenciones de Martina Raquel, por las intenciones de Marina Urichima, por las intenciones de Senia, Sonia Torres, por Tobar Liliana, por las intenciones de Paulita de León, que nos dice que ofrece esta coronilla por ustedes, hermanitas, por la salud de su esposo y por sus hijos, por su familia, por la paz de, de México, por todos los matrimonios, por los jóvenes enfermos y todas las necesidades del mundo entero. Amén. Jesús, en ti confío. También nos unimos por las intenciones de Justina Ponce y por las intenciones de Martínez Raquel, que le dice al Señor que pide por la hermana Berta Toledo y su sanación. Oh, sí, Padre de misericordia, en este día nos ponemos en tus santísimas manos y pedimos por todas las personas que en estos momentos están enfermas o que les han diagnosticado una enfermedad incurable. Sabemos, Señor, que tú eres el doctor de doctor, el Señor de señores y el que tiene la última palabra. Aclamamos de tu misericordia por todas esas personas que están enfermas, en especial por la hermana Berta para que tú, Señor, derrames de tu sanación sobre ella. Todo esto, Señor, te los pedimos por los méritos de tu pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, 
el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre de misericordia, esta quinta decena la ponemos en tus santísimas manos, la pedimos por la paz de cada uno de nosotros, para que tú aumentes nuestra fe, para seguir perseverando en tus caminos. También nos unimos por las intenciones de Colombia Espinosa, por las intenciones de Elena Zúñiga Hernández, que le dice al Señor, Pido por superar que mi esposo nos haya abandonado a mi hija y a mí, que yo consiga un empleo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Sí, Padre bendito, ponemos en tus manos las necesidades de la hermanita Elena Zúñiga y también por todas las personas que en estos momentos están sufriendo por el abandono de sus esposos. Sabemos que tú eres un Dios de unidad. Pedimos por esos hombres para que tú les des ese amor, para que tú les des esa paz, para que tú renueves ese, ese matrimonio y que no haya tanto dolor en esas mujeres que en estos momentos están sufriendo. También te pedimos que les abras el camino, que puedan encontrar un empleo, que puedan encontrar la ayuda que ellas necesitan para seguir adelante, superar en esta vida. Pero más que nada pedimos para que tú sigas tomándolas de tu mano, no las sueltes, Señor, guíalas por el buen camino. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También pedimos por las intenciones de Mati Martínez, por las intenciones de Rigoberto Padilla, por las intenciones de Antonio Vallejo, por las intenciones de Norma Aguilera, Nancy Molina, las intenciones de María Auxiliadora, por las intenciones de Silvia Salazar, María Mendoza, por las intenciones de Lisset Turcio y por todas esas bendiciones que el Señor va a derramar en esa comunidad de la hermanita y su, herma, de su esposo. Que Dios los bendiga y sigan siendo esos canales de bendición para todos esos grupos de oración, también por las intenciones de Manuel Martínez, Dios le bendiga a mi hermano, a usted y a su esposa Mónica, que nuestro Señor Jesucristo derrame de su sangre y de su agua sobre su vida, sobre su familia, sobre ese programa el cual el Señor le ha regalado y vamos a interceder y vamos a clamar al Señor para que derrame de su misericordia para que ese eh, tema llegue hasta lo más profundo de los corazones de cada uno de nosotros, porque son unas enseñanzas muy hermosas 
gracias hermano porque usted eh, le ha dicho sí al Señor. Aclamamos para que el Señor le siga dando de esa doble unción y que siga perseverando grandemente en donde el Señor quiera, cuando Él quiera, a la hora que Él quiera. También nos unimos por las intenciones de Norma Aguilera. Un saludo para Emaús Radio. Dios le bendiga. Les pedimos a los hermanos que compartan el día de hoy. Yo no he podido compartir porque aquí estoy. Pero confiando grandemente al Señor que todas las personas que se van a conectar es porque el Señor las ha llamado. Porque el Señor nos ha unido en esta oración. También nos unimos por las intenciones de Natalie Lubiano, por las intenciones de Rigoberto Padilla, de Antonia López y pedimos también por su salud, ya que ella ha estado pidiendo por su salud. Sí, Señor, nos unimos por todas las personas en estos momentos que están muy enfermos y por también las intenciones de María Pérez. Todo esto, Señor, te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Padre de misericordia, también queremos ofrecerte un Padre nuestro por la hermanita Teresa Mora, que está en estos momentos enferma, tuvo un accidente. Y pedimos también de sus oraciones, también pedimos por todas las personas que en estos momentos han pasado por un accidente. También eh, te queremos pedir por el Ministerio Agua Viva, para que tú derrames de tu misericordia sobre cada una de estas hermanitas. También nos unimos por las intenciones de María Sosa, que pide por su hijo para que lo ayude en su problema que él está pasando en estos momentos. También nos pide por su esposo y por sus hijos. 
también nos unimos por las intenciones de luz cam, cam, Camarillo, por las intenciones de Raúl Hernández y por las intenciones de Juanita Gallegos, que pide oración por su negocio por la, y por la paz del mundo entero. Nos unimos, Padre de Misericordia, por todas estas personas que en estos momentos están pidiendo oración por las que no han sido mencionadas, pero tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Ayúdalas, bendícelas y síguelas llenando de tu santo espíritu. Pedimos también por esta estación eh, Radio Maús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mandamos aquí saludos también a la hermanita Flor que pide por su papá para que lo ayude y por el examen que ella está pidiendo. Y muchas bendiciones, mi hermana, por esa sonrisa, porque así es como el Señor nos quiere, alegres, felices. Y también nos unimos por las intenciones del hermanito Raúl Hernández, que pide por Siria. Sí, Señor, sabemos por lo que están sufriendo en estos momentos. Y los invitamos a todos los hermanos a que se unan con nosotros en todas sus oraciones a pedir por Siria, por esa necesidad tan grande que está pasando en estos momentos. Hay que unirnos en oración. Al igual que los invitamos aquí a Emaú Radio, todos los días a las 3 de la tarde a escuchar la coronilla de la Divina Misericordia y a invitar a más hermanitos para que esa bendición siga llevando, a, llegue hasta los confines de la tierra. Es solamente compartir esa gran bendición quizás le puede llegar a una persona que en estos momentos está pasando por una tribulación muy fuerte y no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer, le podrá dar esa fortaleza y podremos evangelizar de esa manera. También nos unimos aquí por las intenciones de hermanita Jacqueline Horta, que dice saludos a los cenáculos de la Iglesia Divina Misericordia de Mezquite, Dios Bendiga a ese a mi, a grupo de cenáculos de la Divina Misericordia en, en Mezquite y en todo el mundo entero. Gracias, Señor, porque tú sigues derramando de tu misericordia y sigues llamando a esos apóstoles eucarísticos a proclamar de tu misericordia. Gracias, Señor. Y en este día vamos a, a ponernos en las manos de nuestro Señor. Y ahí donde tú te encuentras, mi hermano, vamos a orar, vamos a pedir al Señor y vamos a interceder. Imagínense que estamos todos tomados de la mano, unidos, porque así es como el Señor nos quiere a cada uno de nosotros. Nos quiere con un corazón unido y unidos todos, pero más que nada que pidamos con amor. Que todas estas intercesiones y que todas esas peticiones que nosotros aclamemos al Señor vayan hasta su trono como un perfume de amor, de amor hacia la humanidad y, y de amor hacia el prójimo. Amén. Y nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor. Yo no soy muy buena para la tecnología. Hermanos, les pido que por favor oren por mí porque no, no soy muy buena para poner música ni para compartir. Entonces, pues vamos a ponernos en, en las manos de nuestro Señor y vamos a, a buscar una alabanza hermosa aquí para ponernos en oración. Y vamos a, a pedirle al Señor que derrame de de su misericordia. Ah. 
Vamos a pedir al Señor que derrame de su Santo Espíritu por cada uno de nosotros. Vamos a, a pedir al Señor. Ay, Dios mío. Vamos a ver, necesitamos un técnico en... en Y vamos a pedirle a Dios también por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ahí donde estamos, 
vamos a soltarnos de las manos, ¿verdad? Si ¿Sí se recuerdan que les había dicho que hiciéramos como que estamos agarrados de nuestras manos, cada uno de nosotros, orando, entregándole al Señor todas las necesidades que tenemos, todas estas peticiones las cuales fueron expuestas en la coronilla de la Divina Misericordia. Vamos a darle gracias al Señor por todas estas bendiciones que Él está derramando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo todas estas peticiones. Y ahora te lo pedimos, te Señor. Lo pedimos Señor, escúchanos. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo el tema del día de hoy, que es la misericordia en la obediencia. Recuerden que hay siempre para nosotros una bendición que podemos recibir por medio de cada una de las enseñanzas, pues es el Señor mismo hablándonos a nuestro corazón. Y les invito a que si ustedes están en esta secuencia de los temas de la divina misericordia y ya tienen ese diario con ustedes, que pues lo abran para que vayamos a ver cómo a través de Santa Faustina el Señor en esta tarde quiere hablarnos para seguirnos instruyendo cómo ir guiados en esta vida peregrina. Amados hermanos, hoy dice Santa Faustina que la obediencia para el laico es diferente y quizás más difícil que para el religioso, porque los laicos no hacemos votos de obediencia a un superior. Estamos llamados a ser obedientes a la Santa Madre Iglesia y a hacer la voluntad de Dios, que a veces puede ser difícil de discernir. Debemos ser como Jesús que lo ponía todo en oración. Necesitamos esforzarnos para que nuestras decisiones tengan pureza de intención y a través de la oración la voluntad de Dios se manifestará si somos capaces de escuchar los dulces, susurros del Espíritu Santo. Así que pues, dice Santa Faustina, siempre fue obediente incluso cuando esto implicara una humillación. Nuestro Señor enfatizó también que la obediencia significa más para Él que todos los sacrificios y las ofrendas. Él le dijo, hija mía, me agradas más si por obediencia y por amor hacia mí, comes naranjas, que si por tu propia voluntad ayunaras y te mortificaras. El alma que me ama mucho debe, tiene que vivir de mi voluntad. Debe y tiene que vivir de mi voluntad. Yo conozco tu corazón, sé que no lo satisface nada, sino únicamente mi voluntad. Es así como le habla a nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina y nos habla también a cada uno de nosotros, ya que muchas veces nosotros podemos tener grandes proyectos o realizar muchas actividades, pero aquí nos enfoca que sin el sello de la obediencia, pues nada le es agradable. Quizás podemos nosotros como esposas estar siempre teniendo un diálogo con el esposo y él dice, pues ahora no. Y entonces, si él está pidiendo que nosotras como esposas tengamos un poco de consideración a la sugerencia que nos hace, ahí también está un sello de obediencia en el cual nosotros podemos agradar pues grandemente a nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, su confesor le habló a Faustina de la necesidad de ser obediente. Más tarde, ella escribió, Me sumergí en la plegaria e hice la penitencia de súbito. Vi al Señor que me dijo, Hija mía, has de saber que con un acto de obediencia me das mayor gloria que con largas plegarias y mortificaciones. Oh, qué bueno es vivir en la obediencia. Vivir en la conciencia de que todo lo que hago es agradable a Dios. Nosotros nos hemos podido, por lo menos en algún momento, preguntar si todas nuestras obras le han sido agradables a Dios. Hemos tenido ese momento de meditación 
en el cual nosotros podamos decir, perdónanos, Señor, porque muchas veces actuando deliberadamente, podemos nosotros estar en contra de esa santa voluntad. También se nos dice que la obediencia significa no ver nuestra voluntad como algo superior, sino reconocer y hacer la voluntad de Dios. Cuando los seduceos y los sacerdotes dijeron a Juan y a Pedro que no hablaran y tampoco enseñaran en el nombre de Jesús, ambos supieron lo que tenían que hacer. Le respondieron con la pregunta, ¿Les parece justo delante de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él? Es así como la Sagrada Escritura nos expresa este texto a través de Hechos de los Apóstoles 4, versículo 19. El ejemplo último de obediencia viene de Jesús mismo. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es así como se nos revela la, la palabra de Dios a través de Filipenses 2.8. Y también nosotros meditamos en la amargura y en la dolorosa pasión de Cristo y su obediencia a la voluntad de, del Padre. Imagina su profundo dolor cuando oró diciendo, Padre mío, si es posible aleja de mí este cáliz de amargura. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Esta fue la oración de nuestro Salvador Jesucristo en el Monte de los Olivos. Aquí queda esta escritura plasmada a través del Evangelio según San Mateo 26, 39. Incluso cuando niño, Jesús fue obediente a José y María. Bajo con ellos a Nazaret, donde vivió obede obedeciéndolos. La escritura está llena de hermosos pasajes sobre la necesidad de obedecer a los padres. En el libro de Sirácida 3, 1 al 9 está escrito. Hijo, hijos míos, escúchenme, que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor da más. Honor al padre que a los hijos, y confirma el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre, alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre, amontona tesoros. El que honra a su padre, recibirá alegría de sus hijos, y cuando ore, será escuchado. Esto, amados hermanos y hermanas que están escuchando el día de hoy, es un gran tesoro para la bendición de nuestras familias. Porque dice la Sagrada Escritura, el que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos y cuando ore será escuchado. El que respeta a su madre y sirve al Señor sirviendo a sus padres como amos, de palabra y obra honra a tu Padre para que su bendición descienda sobre ti. Porque la bendición del Padre asegura las cosas, de, las cosas de sus hijos y la maldición de la Madre arranca de raíz sus cimientos. Y es así como en Efesios 6, 1 al 4 dice, hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. A saber, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. Estas son unas Lecturas en las cuales se nos exhorta a que nosotros como padres también seamos obedientes y sepamos corregir, educando y enseñando como lo haría nuestro Padre Celestial. La obediencia a la Santa Madre Iglesia es necesaria, aun cuando no estemos de acuerdo con alguna enseñanza. 
En tal caso debemos orar pidiendo la gracia de entenderla y aceptarla, porque suele suceder, hermana Brenda, que muchas veces nosotros como católicos hemos estado siempre como enfocados en el diezmo. Que pensamos o nos atrevemos a decir que ¿por qué tenemos que estar dando siempre a la iglesia si nuestra iglesia es la más rica? Y es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿usted qué podría compartir acerca de esa experiencia? ¿Le ha tocado alguna ocasión escuchar a algún hermano quejarse? Bueno, sí, pero lo que también podemos tomar en cuenta es de que la iglesia también tiene muchos gastos. Amén. Y en eso no nos ponemos a pensar... Por ejemplo, en la comunidad donde yo estoy hay cuarenta y tantos grupos. Imagínense, este, los, eh, durante toda la semana se gasta la luz, se gasta el aire acondicionado. Eh, cuando las iglesias son grandes y en tu casa, ¿cuánto te sale de luz? ¿Cuánto no saldrá en un terreno mucho más grande? Este, la jardinería, la oficina... Bueno, son muchos gastos y que a veces nosotros no, no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que la iglesia es como nuestra casa, que nuestra casa, va, si te vas a bañar, necesitas el agua. Si vas a leer, o es un, necesitas la luz, que todo es un mantenimiento y más uh -huh. lo que tienen que pagar. Entonces, la verdad es que a veces no, no se alcanza. O a veces también... Este, cuando levantan también las ofrendas es para causas de misericordia, Ajá. no es para la iglesia, es para causas de misericordia. Todo Entonces, tiene un sentido, uh -huh. solamente tenemos nosotros que saber meditar sí. en el Señor y en la obediencia. Aquí se nos dice que la obediencia a la Santa Madre Iglesia es necesaria aun cuando no estemos de acuerdo con alguna enseñanza en particular. En tal caso, debemos orar pidiendo la gracia de entenderla y aceptarla, porque caminamos a la luz de la fe y no de lo que vemos. Así es como se nos dice en la Sagrada Escritura a través de Segunda de Corintios 5.7. Debemos pedir a nuestro Señor que quite las escamas de nuestros ojos para que podamos creer, porque el hombre obediente hablará de victoria. Así es como nos dice a través de Proverbios 12.28. El hombre obediente hablará de victoria. Y yo no sé ustedes, amados hermanos, pero yo en mi persona estoy pasando por grande, grande tribulación. Y miren que en momentos estoy diciéndole al Señor, Señor, es el lugar donde tú quieres que yo permanezca porque casi que me dan ganas de salir corriendo. Uh -huh. Pero en esa obediencia a, a la voluntad de Dios, yo quiero, así como dice esta Sagrada Escritura, el hombre obediente hablará de victoria. Yo quiero hablar de victoria en el nombre de Cristo sí, Jesús. Sí. Dice que la obediencia es más agradable al Señor que el sacrificio. Por lo tanto... Necesitamos orar seriamente pidiendo sabiduría y fortaleza para vivir en su voluntad y no en la nuestra. Así como nuestro Señor vino a hacer la voluntad del Padre, debemos ser obedientes y tratar de hacer solamente la voluntad de nuestro Señor. Jesús le dijo a Santa Faustina, si cuando eres obediente te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza, me sorprende que las almas no quieran hacer este intercambio conmigo. ¿Cuántos de ustedes en este día, escuchando esta revelación del de, de Señor a Santa Faustina, les gustaría hacer ese intercambio con nuestro Salvador? Al menos nosotras aquí sí, sí. le pedimos al Señor esa gracia, amén. Sí, sí, amén. Porque pues dice el Señor que se sorprende que las almas no quieran hacer este intercambio. Ya que siendo obedientes nos quita nuestra debilidad y nos da su fortaleza. En resumen, hermanos, para ser obedientes es esencial discernir cuál es la voluntad de Dios mediante la oración. Y así como estábamos en el inicio de, de este tema, nuestra hermanita guiada por el Espíritu Santo estaba compartiendo esa alabanza en la cual, verdad, ya ella había pedido nos mantuviéramos con esas manitas unidas en oración, rogando a Dios, pues, por cada una de nuestras necesidades. El Señor 
mediante la oración nos ayuda a que nosotros podamos recibir mejor ese susurro, como se dice, esa inspiración del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa necesidad de cumplir la voluntad de Dios mediante la oración. Él valora más la obediencia que las ofrendas o sacrificios. Que aprendamos por medio de la oración y el suave susurro del Espíritu Santo cuál es su voluntad en nuestra vida. Les invitamos una vez más a que junto a nosotros digamos esta oración para que el Espíritu Santo tome control de todos y cada uno de nuestros deseos, nuestros pensamientos y sobre todo se cumpla en cada uno de nosotros esa santa voluntad. Ven Espíritu Santo, déjame escucharte en vez de hablar tanto. Cambia mi ansiedad por una tranquila confianza y mi miedo por una fe más profunda. Dame la gracia de seguir tus inspiraciones y de hacer tu voluntad y no la mía. Dame tus dones de conocimiento, consejo y sabiduría. Y aleja de mí el miedo, la ansiedad, la vergüenza y la duda. Déjame vivir en ti y vive tú en mí. Amén. Pues así es una oración breve con la cual nosotros podemos pedir al que está en este momento con cada uno de nosotros para que él nos guíe sobre la santa voluntad de Dios. Veamos unas preguntitas sobre este tema. Dice Santa Faustina que nosotros tenemos que ser obedientes para poder agradar a, a Dios. En este día nosotros tenemos que considerar que a través de la obediencia y la humildad podemos nosotros serles más, serle más agradable a Dios. Él nos llama a la obediencia con todo. Ser obedientes a la enseñanza de la iglesia es a veces difícil, pero con Dios nada imposible. Estas preguntas son para ti y para mí, hermano y hermana que nos escuchas. En esta sinceridad y honestidad con Dios mismo, Contéstala para que así puedas tú a la luz del Espíritu Santo ver y discernir en esa oración la voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué es necesario ser obediente a las enseñanzas de la iglesia? Es lo que nos estaban compartiendo a través de Proverbios 12, 28. Y también... ¿Cómo están relacionadas las virtudes de la obediencia y la humildad? ¿Por qué las enseñanzas sobre la vida son hermosas, pero a veces difíciles de poner en práctica? Nosotros tenemos que entender que Dios desea la obediencia más que ofrendas o sacrificios. Tenemos que entender que la práctica de la obediencia a veces requiere humildad. Porque... Si nosotros no somos humildes, no podemos muchas veces soportar que alguien nos dé, pues, una orden o nos pida que colaboremos, ya sea en nuestro hogar, haciendo actividades diversas o en nuestros propios grupos en los cuales nosotros nos ejercitamos en la fe. Siempre un acto de obediencia y humildad nos traerá para nosotros una paz interior y, sobre todo, nos ayudará para cumplir la santa voluntad de Dios. Les invito, por favor, a que por medio de, de la Sagrada Escritura, nosotros nos alimentemos siempre de esa palabra viva que viene a traernos a nosotros una experiencia más para llevar en nuestro libro de la vida 
ya que la palabra de Dios se nos comparte a través de toda la Santa Iglesia, aquí en China, en México, donde sea, viene siendo la misma. El Señor nos alimenta con su palabra espiritualmente y es de nosotros en esa obediencia aceptarla, llevarla a nuestro corazón y ponerla en práctica. Es todo cuanto en esta tarde puedo compartir con ustedes, amados hermanos, sobre el tema de la obediencia. Y si acaso ustedes desean poner sus comentarios o tener también una respuesta a sus preguntas, no duden en escribirnos. Nosotros aquí estamos para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Recuerden que mañana les esperamos una vez más aquí en este canal de Misericordia. En Emmaus Radio, la, la nueva, nueva forma de escuchar radio. Y pues recuerden que nosotros tenemos esta oportunidad de expresar esta oración unidos pidiendo a Dios por nosotros y el mundo entero. Siempre diciendo, Jesús, Jesús en, en ti confío. confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Hermana Berenda, me da mucho gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. Sabemos que ha estado usted con una actividad o una misión muy grande. ¿Cómo le ha ido en estos días de trabajo? Muy bien, gracias a Dios. Y es de gran bendición tenerla aquí nuevamente con nosotros y que el Señor le siga llenando de ese amor, de ese entusiasmo para que comparta siempre esos dones donde quiera que la envíe. Y gracias por estar aquí con nosotros. Pues, si hay algún anuncio, por favor, compártalo. ¿Alguna actividad en nuestras comunidades vecinas? Sí. Uh, primeramente, les queremos a, a invitar a escuchar eh, Emau Radio, que nos ayuden a compartir la aplicación, a que las personas descarguen su aplicación por Tuning Radio, y puedan gozar de las alabanzas y de toda la programación las 24 horas al día. Al igual que los invitamos por medio de Facebook y por el radio todos los días a escuchar el Evangelio a las 6 de la mañana. Todos los lunes escuchar el programa de Conociendo Nuestra Fe con el hermanito Manuel Martínez y su amada esposa Mónica. También los miércoles el hermano José Juan comparte temas para la familia con su esposa, muy interesantes. Y todos los días la Divina Misericordia a las 3 de la tarde aquí con la hermanita Teresa Maya y su servidora. Los martes con el hermano Milton pide tu alabanza, puedes pedir toda la alabanza que tú quieras, empieza a las 8 de la tarde noche, todos los martes y todos los días la programación por Emaú Radio. Los invitamos a que compartan esta bendición para que se siga extendiendo hasta los confines de la tierra, hasta donde hayan personas que estén muy tristes y puedan levantarse por medio de una prédica, por medio de una alabanza. Y más que nada, las personas que están muy alejadas de los caminos del Señor, Quizás si sea una de esas maneras en que el Señor pueda tocar su vida y sus familias sean transformadas y cambiadas. Amén. Así sea. Así pues sea. nos despedimos, amados hermanos, por el día de hoy. Que la paz y la misericordia de Dios nos acompañe donde quiera que vayamos y que podamos, así como dice Proverbios 12:28. El hombre obediente hablará de victoria, que nosotros siendo obedientes a la voluntad de Dios podamos muy pronto estar en ese gozo de la victoria que ya Jesucristo nuestro Salvador nos ha ganado. Y pues, si usted tiene esa alabanza lista, hermana Brenda. No, o, mi hermana, la que usted guste. O cuál vamos a, este, a compartir en esta tarde con nuestros hermanos. La que usted guste. Siguiendo en oración. Sí, pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu de obediencia. Sabemos que nuestro Je Señor Jesucristo 
nos vino y nos puso el ejemplo a nosotros Amén. en obedecer. Sí, pues le decía por... el mismo Señor, Padre, si es preciso que esta copa, ¿verdad? Sí, no y obedeció beba. por ti y por mí. Amén. Porque gracias a su obediencia nosotros podemos gozar de esa salvación, podemos gozar de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Pidámosle al Señor esa gracia de saber y hacer lo que Él verdaderamente quiera de nosotros. Sobre por ti, que mis oraciones sin tu bendiciones recibieras, que tus días felices fueran otra vez. Sobre por ti, otra vez sobre por ti. Y a mi padre también le pedí, fortaleza a ti te diera, en todo mal que te viniera, otra vez oré por ti. Conozco tu sufrimiento, tu penar también lo siento. Con tus manos, en las manos del Señor. Yo mis penas dejo. Solamente te aconsejo. Que trates de superar. Esas cosas que la vida te traerá. El camino, obstáculos que han venido y nos quieren de lo eterno alejar. Que trates de recordar que la fuerza de Jesús en ti está, que su espíritu está contigo, fortalecerá a mi amigo y la herida pronto él Venido y nos quieren de lo eterno alejar. 